எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஐம் ஸோ சாரி நான் வந்து கொஞ்சம் லே கொஞ்சம் இல்லை நல்லாவே லேட்டாக வந்துட்டேன் பட் எனக்கு அம்பத்தூரில் ஷூட்டிங் அங்கேருந்து வரதுக்கு கொஞ்சம் சென்னை அங்கே வண்டி ஓட்டிய வண்டியில் இவ்வளோ தூரம் வர்றது எல்லாருக்கும் அதோட கஷ்டம் என்னென்னு தெரியும் ஏன்னா சிங்கப்பூரை விட யூகே விட எல்லா ஊருங்க விட நம்ம ஊர் தான் மழைக்காக நாங்கள் ரெடியாக இருக்கோம் அதனால் நான் அந்த மாதிரி யாரும் செய்கிறேன்னா யாரும் இல்லைல்ல சரி அதை அப்படி ஆரம்பிச்சிடுவோம் இது ஏன் நான் பேசுகிறேன்னா உதயநிதி இங்கே இருக்கிறனால ஏன்னா அவங்க அப்பா இப்போ டம்பல்ஸ் எல்லாம் தூக்குறாங்க அதனால் அப்படி நான் கொஞ்சம் கிளியராக இருந்துட்டேன் எனிவே ஜோக்ஸ் அப்பார்ட் சாரி ஷூட்டிங்கில் கொஞ்சம் ரொம்ப டிலே ஆகிடுச்சு இன்றைக்கி ரெண்டு ரோலும் நடிக்க வேண்டியதாக இருந்தது அதனால் கொஞ்சம் லேட் ஆகிடுச்சு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐ வாண்ட் டு விஷ் லைக் அ ப்ரொடக்ஷன்ஸ் ஐ வாண்ட் டு விஷ் த டைரக்டர் த ஹோல் டீம் எல்லாருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அண்டு இந்த படம் வந்து ஃபஸ்ட்டு கௌரவ் வந்து கௌரவ் எனக்கு ரொம்ப நாளாக தெரியும் இந்த செஞ்சிட்டேன் செஞ்சிட்டேங்கிறது வந்து அவர் ரவிக்குமார் காலத்துலேருந்து நான் பார்த்துட்ருக்கேன் அவரை ஸோ எங்கேருந்து அந்த பாதிப்பு வந்திருக்குன்னு இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் டேபிளெல்லாம் ஒடிச்சிங்களா கதை சொல்ல போகுது ஆ ரைட் சார் அவங்க டைரக்டர் வந்து அவர் பேச்சால் ஓடப்பார் நீங்கள் டேபிளெல்லாம் ஒடிச்சு ரைட் ஸோ அவர் அப்பத்துலேருந்து தெரியும் ஸோ ஹி கேம் இன் நேரக்டர் த ஸ்கிரிப்ட் நீங்கள் தான் இதில் நடிக்கணும் எதுக்கு ஏன் என்னை இவ்வளோ இது பண்ணுறீங்கன்னா இல்லை நீங்கள் பஸ் ஓட்டணும் பஸ் ஓட்டுறதுக்கு நான் ஏன் நடிக்கணும் அதை டூப் வச்சு ஓட்டிக்கலான்னு இல்லை இல்லை இந்த கேரக்டர் வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங் அந்த அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் வந்து நீங்கள் தான் பண்ணும் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எனக்கு வந்து ஐ ஹேவ் வாண்ட் டு தேங்க் கௌரவ் ஏன்னா உங்களுக்காக இந்த கேரக்டர் செஞ்சுருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி டேரக்டர்ஸ் வந்து சொல்ல போது ஐ ஃபீல் வெரி ஹாப்பி ஐ ஃபீல் வெரி ப்ரவுட் அண்ட் ஃபஸ்ட் டைம் நான் உதய கூட நடிக்கிறேன் அண்ட் நான் உதய வந்து ஒரு நடிகராக வந்து நான் வந்து நிறைய படங்கள் பாட்டில் ஒரே ஒரு படம் தான் சாரி அவட்டு நீ வந்து நல்லா காமெடியெல்லாம் பண்ணிட்டுருப்பேன் ஓகே ஓகே ரைட் ஆ அந்த படம் பார்த்துருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நடிக்கிறது எனக்கு உதய வந்து சின்ன வயசுலேருந்து தெரியும் இந்த சின்ன வயசெல்லாம் சொல்கிறது வந்து மேடையில் கொஞ்சம் அவ்வளோ நல்லா இல்லை பட் இருந்தாலும் அப்போவும் எனக்கும் சின்ன வயசு தான் ஸோ அப்பத்துலேருந்து எனக்கு உதய தெரியும் ஸோ உதய கூட நடிக்க போகும்போது ஃபஸ்ட்டு நம்ம கிரிட்டிக்கலாக தானே பார்ப்போம் என்ன இவர் நடிக்கிறாரு பார்ப்போம் அப்படின்னு பார்த்தா நாட் பேட் ஃபார் ஹிம் அவர் வந்து ஃபஸ்ட்டு வரப்போம்போது கொஞ்சம் அந்த பயம் இருந்திருக்கோம் பட் நவ் இயர்ஸ் ஒரு சீசன் ஆகிட்டார் இப்போ பயங்கரமாக அவர் வந்து மானிட்டர் எல்லாம் பார்த்து அவர் அப்படியே எனக்கு இந்த மானிட்டர் பார்க்குற பழக்கம் இல்லை ஏன்னா நாங்கள் எயிட்டிஸ்லேருந்து வந்ததுனால அப்போல்லாம் மானிட்டர் கிடையாது கேரவன் கிடையாது ஸோ மானிட்டர் பார்க்குற பழக்கமும் கிடையாது கேரவனில் போய் உட்கார பழக்கமும் கிடையாது உட்காந்து எல்லா டேரக்டர்ஸ் கூட உட்காந்து நாங்கள் பேசிகிட்ருப்போம் பட் வெரி வெரி சின்சியர் வெரி ஹார்ட் ஒர்க்கிங் அண்ட் ஒரு நல்ல குவாலிட்டி ஒன்று நான் அப்சர்வ் பண்ண உதயகிட்ட ஹீஸ் வெரி கிரிட்டிக்கல் ரொம்ப கிரிட்டிக்கல் அண்ட் இம்மிடியட் கிரிட்டிசிசம் அண்ட் இம்மிடியட் ரெக்டிஃபிகேஷனும் அவர்கிட்ட இருக்குங்கிறது நான் என்னுடைய ஆப்சர்வேஷன் கரெக்ட் பார்த்தோடனே இல்லைங்க இது சரியில்லை இது வந்து இப்படி பண்ணால் பெட்டர் அப்படி இப்படின்னு அவர் நான் அதை அவரை பற்றி நான் அவர் டைரக்ஷனில் தலையிடுறது இல்லை பட் that was a very nice quality for an actor and i wish you all the best today neethi ellarum pathi enna surya enna kuda dhaan nadicha anna na avara koopra neenga mattu ellaru seivingla so ivula dhaan enak combination irundathu but uh, thank you so much for this opportunity thank you and it was really nice and definitely a very different different uh, script ஐ திங்க் உதய பண்ண படங்களை நான் நே முந்தா நாளும் அப்பாவை பார்த்தேன் அங்கே தாத்தாவை பார்க்க போனப்ப ஐ மெட் ஹிம் அப்போ சொன்னேன்னா இந்த படம் வந்து ஒரு வித்தியாசமான படமாக இருக்கும் உதய்க்கு பிகாஸ் அவர் பண்ணுற ஸ்கிரிப்ட்ஸில் இது வந்து ரொம்ப வித்தியாசமான கதை இட்ஸ் அ த்ரில் இட்ஸ் அ சார்ட் ஆஃப் அ த்ரில்லிங் திங் பட் வித் ஃபேமிலி இமோஷன்ஸ் அந்த அவங்களுக்குள்ளே இருக்கிறது இதில் பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்னென்னா நான் பஸ் ஓட்ட கற்றுக்கிட்டேன் அது எவ்வளோ தூரம் என் லைஃப்பில் அது பயன்படும்னு எனக்கு தெரியாது பிகாஸ் எவ்ரி திங் ஐ லேர்ன் இது வந்து என் லைஃப்க்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும்னு நான் நினைப்பேன் இந்த கதையில் நடிக்கிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல் பட் பஸ்ஸு ஓட்டினேன் எவ்வளோ தூரம் ஓட்டினேன் நல்ல திருவண்ணாமலையில் இப்படி சுற்றி சுற்றி ஓட்டிட்டேன் இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் பட் வாஸ் வெரி நைஸ் ஏன்னா விமன் எம்பவர்மெண்ட்டை வந்து ரொம்ப ஆர்வமாக காட்டணும்னு கௌரவ் வாஸ் வெரி இன்சிஸ்டன்ட் நீங்களே ஓட்டுங்க அப்படின்னு சரி ஓட்டியாச்சு பாவம் என் ப பஸ்ஸில் ஒரு இருபது பேர் உட்காந்துருந்தாங்க இரநூறு பேர் உட்காந்துருந்தாங்களா ஒரு சைஃப
ஒரு பக்கம் பக்கு பக்குன்னு இருந்தது ஏன்னா வி ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் எவ்ரிபடி பட் இருந்தாலும் இட் வாஸ் குட் அண்ட் தேங்க்யூ அண்ட் ஐ விஷ் யூ ஆல் த பெஸ்ட் இந்த படம் ஒரு பெரிய வெற்றி படமாக வேணும் அதே மாதிரி ப்ரெஸ்ஸு நீங்கள் வந்து இவ்வளோ தூரம் வந்து இந்த படத்துக்கு வந்து இந்த ப்ரெஸ் மீட்டுக்கு வந்திருக்கேங்க நீங்களும் பெரிய அளவுக்கு இதுக்கு ஆதரவு கொடுக்கணும் ஏன்னா இப்போல்லாம் நான் ஒன்று கவனிச்சிட்டேன் இந்த ட்விட்டர்லேயும் இந்த ப்ரெஸ் அந்த ட்விட்டரில் எழுதுகிற ப்ரெஸ்ஸும் சொல்கிற பொய்யுங்க இருக்கேன் இல்லை சாரி மிஸ் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கேன் அதாவது இது அப்படியே அது இப்படி அதாவது ஒரு பொய்யை நூறு வாட்டி சொன்னால் அது உண்மையாகிடுங்க அது அந்த பயத்திலே எனக்கு பதில் சொல்லணும்னு ஆசை நமக்கே வந்து ட்விட்டரில் இந்த இந்த இன்டர்நெட்டில் பேசுகிறது வந்து இந்த மௌ மவுண்ட் ரோட்டில் நின்றுக்கிட்டு அப்படியே நடு ரோட்டில் நின்றுக்கிட்டு ஒரு நூறு பேர்கிட்ட பேசுகிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் அவன் வேணாலும் என்ன வேணாலும் சொல்லிவிட்டு போவான் அதனால் அதை அவாய்ட் பண்ணுறது படம் நல்லா இருக்குது படம் நல்லா ஓடணும் ஹாப்பி பர்த்டே எல்லாருக்கும் கரெக்டாக சொல்லிடணும் அது மட்டும் கரெக்ட் பட் ப்ளீஸ் எவ்வளோ அது ஒரு பவர்ஃபுல் எஸ்டேட் எந்த நியூஸாக இருந்தாலும் ஒரு நல்ல ரெப்ரஸன்டேஷன் இருக்கணுங்கிறது என்னுடைய வேண்டுகோள் பிகாஸ் ஒரு படம் எடுக்கிறது எவ்வளோ கஷ்டங்கிறது நான் ஒரு ப்ரொடியூசரும் ஆர்டிஸ்ட் எல்லாமே நான் பெரிய லாஸெல்லாம் அடைஞ்சிருக்கேன் படம் எடுத்து பட் இருந்தால் கூட ஸோ மச் ஆஃப் ஹார்ட் ஒர்க் பணங்கிறது வரும் போகும் இன்றைக்கி லூஸ் பண்ணலாம் பிகாஸ் சினிமா அந்த இண்டஸ்ட்ரியை வந்து மோஸ்ட் டிஸ்ஆர்கனைஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரி ஆர்கனைஸ்ட் டிஸ்ஆர்கனைஸ்ட் செக்டர் அப்படின்னா ஃபில்ம் இண்டஸ்ட்ரி தான் பட் இருந்தால் கூட ஸோ மச் ஆஃப் ஹார்ட் ஒர்க் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கௌரவாக இருக்கட்டும் அவருடைய அஸ்டன்ஸாக இருக்கட்டும் கேமராமேனாக இருக்கட்டும் இல்லாட்டி ஒவ்வொரு ஆர்டிஸ்டும் வி டேக் ஸோ மச் ஆஃப் பெயின் சும்மா ஜாலியாக உட்காந்துட்டு ஒரு பத்து பேர் நான் இவனுங்கெல்லாம் எல்லாம் நடிக்கிறாங்க இவங்கெல்லாம் யார் என்ன அந்த பையனுக்கு என்ன ஸ்டாலினோட பையன் இது இவங்களுக்கு என்ன இவங்க எம்ஆர் அதை பொண்ணு இல்லை சரத்குமார் பொண்ணு ஏதோ ஒன்று சொல்கிறதுக்கு இட்ஸ் நாட் தேட் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் கிரிட்டிசிசம் ஒரு படத்தை பற்றி ஒரு தரமான படத்தை பற்றி எப்படி கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுங்கிறது ஐ ஹோப் யூ ஆல் வில் டேக் இட் சும்மா இந்த படம் இரநூறு கோடி இந்த படம் முன்னூறு கோடின்னு சொல்கிறதுல எந்த பெருமையும் கிடையாது வாட் இஸ் த ட்ரூத் ஹேஸ் டு பி டோல்ட் ஏன்னா நம்மளை நாமே ஏமாற்றிக்க கூடாதுங்கிறது என்னுடைய தாழ்மையான வேண்டுகோள் அண்ட் ஐ ஒன்ஸ் அகெயின் விஷ் கொஞ்சம் கருத்து பேசுகிறதா மன்னிக்கவும் இருந்தாலும் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ அண்ட் ஐ விஷ் யூ ஆல் தி பெஸ்ட்